I den här filmen ska vi ta och titta på derivatan av exponentialfunktioner eller en speciell exponentialfunktion. Och, och för att komma fram till den ska vi ta och utgå från en, den allra enklaste exponentialfunktionen som ser ut så här. f av x är lika med a uppe till x. Och eh, den exponentialfunktionen den får man sätta upp med hjälp av differenskoten och limus. Och då blir ju f prim x lika med limes där h går mot noll. Själva definitionen ser ut så här. Så där ser ju definitionen ut för derivata. Och i detta fallet så sätter vi ju då in x plus h istället för x i den här funktionen. Och då får vi ju limes där h går mot 0. a uppe till x plus h minus a uppe till x genom h. Förenklar vi nu detta så kan vi skriva det som limes. Mot noll. Det där kan man skriva som a upphöjt till x gånger a upphöjt till h. Då multiplicerar man två potenser med samma bas så lägger man ihop exponenterna och det är precis vad som är gjort här så vi går åt andra hållet. Minus a upphöjt till x genom h. Här ser vi att vi har a upphöjt till x i bägge termerna här i både den vänstra och den höga termen så vi bryter ut a upphöjt till x. Då får vi limes h går mot 0 a uppe till x gånger parentesen a uppe till h minus 1 genom h. Och vi kan inte sätta in h för då får vi 0 i nämnaren och vi kommer få 0 här också för a uppe till 0 är 1. Så det står 1 minus 1 där. Så det går inte. Däremot så kan man ju se vad som händer här. Låter vi h gå mot 0 så är det ju den parentesen och nämnaren som, som berör sig överhuvudtaget. Så det här a uppe till x kommer ju inte beröras av att vi sätter, låter gå, h gå mot 0. Det gör att vi kan flytta ut det här utanför limitsuttrycket. Så det här kan man skriva som a uppe till x gånger. Och så tittar man på det här gränsvärdet då. Och tittar man då på det här så, så är det ju lite intressant för här har vi funktionen a uppe till x. Och derivatan här är också a uppe till x gånger någonting. Och då vore det lite intressant om man skulle kunna få detta till 1 när vi låter h gå mot 0. För då skulle... Skulle vi kunna få detta till 1 här så skulle vi få ut att derivatan och funktionen är samma sak. Alltså funktionens derivata är funktionen också. Och då blir det ju lätt att derivera det. Så då gör vi så att vi testar med några olika värden på, på a. Och så tittar vi på det här uttrycket. Så vi tittar på, vi låter h gå mot 0. Vi testar med värdet eh, om a är 2. Då får vi 2 upphöjt till h minus 1 genom h. Och så testar vi då med h 0,1. 0,01. Vi låter det bli mindre och mindre. 0,001. Och vi kan ta 0,0001 också. Och så testar vi med att sätta in det här i, i den här funktionen där vi låter a vara lika med 2. Och gör vi det så ser man att, jag tror det var lite mörkt här, 
Jag sätter den där uppe. Då har jag satt in 0,1. 2 upphöjt till 0,1 minus 1. Genom 0,1. Och ser vi vad det blir så blir det 0,718. Vi kan ta det i tre decimaler. Så att jag in 0,01. Får jag 0,6956. Och räknar jag vidare på detta nu så kommer jag få 0,6934 och 0,6932. Så vi ser ju att det här, det här lär ju inte gå mot 1, vilket jag ville ha här. Då testar jag med A är lika med 3 istället. Då får vi ju 3 uppe till H. Minus 1 genom H. Och då kan vi testa med, med den. Så, vi går in och så ändrar vi den till 3 där. Så. Då får vi 1,1047. Och då är det på 0,01. Så det är ju här 1,10 4, 7 Ja, det där är ju för mycket Och fortsätter jag neråt här så kommer jag få Ja, vi kan stoppa in 0,001 Här ska vi se Eller 1,099 1,099 Och då ser vi det att det här är ju för stort Det är ju större än ett det här Vi testar på ett som är strax under 3 där Vi kan testa 2,7 här Och då ska vi ju in 2,7 istället för 3 där Då får jag trycka in second insert. Second insert. Komma 7. Och då får vi 0,99. Då får vi 0,9933. Och då tar vi 2, vi är i närheten här va? 2,72 tar vi. Där. Och kommer ju stort sett till ett där. Det blir ju 1,0007. Så om, om vi har funktionen f av x är 2,72 uppe till x. Då kommer dess derivata att bli ungefär 2,72 2,72 uppe till x gånger 1. Alltså för då kommer den att vara 2,72 uppe till x. Och det här blir i stort sett ett här. Vilket betyder att funktionen och dess derivata är samma sak. Nu är det så att det här talet är inte exakt 2,72. Utan det är ett oändligt decimaltal. Gå vidare med det. Vi hade 2,72 uppe till h minus 1 genom h. Och lät vi, det, lät vi h gå mot 0 där så blev det 
0,0001 ett hade vi och då fick vi två då fick vi 1,0007. Tar vi ännu mindre h så kommer vi och kommer ungefär till 1,0007. Vilket gör att vi, om vi ändrar på det här lite grann till 2,718281828. Sätter vi in den. Ska vi se vad som händer här. 2,7 1 8 2, 8 1, 8, 2, 8 Sådär. Se att vi kommer närmare 1, men vi är fortfarande inte på 1. Och det här talet är oändligt. Det är Fortsätt det här. Så bygger man på med 1828, 1828 i oändlighet här. Då kommer vi att hamna på 1 här. Och det här talet definierar man som talet E. Så sätter vi talet E som bas, vilket är... 2,7,1,8,2,8 och så gärna med det där. Alltså om funktionen heter i uppe i x då är det stärvata också i uppe i x. För vad som händer här är att sätter vi in i här då kommer vi att få i uppe i x här och den här blir 1. Så vad vi har gjort är att vi har hittat en funktion som är sin egen derivata. Alltså funktionen heter e på x och derivatan blir e på x. Och den där kommer vi jobba mycket med framöver.